தேஷ் இஸ் வெல்கம் டு ஆல் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் நார்மலாக யாராவது உங்ககிட்ட வந்து உங்களுடைய பிளட் குரூப் என்னென்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் ஏபி பாசிட்டிவ் ஸோ இப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்படி பிளட் குரூப்ஸை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாபிக் ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரி வாங்க லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் இந்த டாபிக்கை லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான மெடிக்கல் டேர்ம்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர்ட் அதாவது ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி ஃபஸ்ட்டு ஆன்டிஜன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் ஆன்டிஜன் இஸ் அ ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் என்டர்ஸ் யோர் பாடி இட் மே பி பாக்டீரியா வைரஸ் அலர்ஜன்ஸ் வெனாம் எக்ஸெட்ரா அதாவது ஆன்டிஜன் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடிக்கு வெளியில் இருந்து ஏதாவது ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு ஃபாரின் என்டிட்டியை தான் நம்ம ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆன்டிஜன் வந்து பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம் வைரஸாக இருக்கலாம் ஃபங்கையாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணும்னாலும் இருக்கலாம் நம்ம பாடிக்கு வெளியில் இருந்து ஏதோ ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்டிபாடி அண்ட் ஆன்டிபாடி இஸ் எ ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ்டு பை யார் இம்யூன் சிஸ்டம் to attack and fight off these antigens nammude blood irukku laya so and the blood oda plasma la present a irukka or protein da in the antibody in the antibody vandu enna pannu appadina nama body ku la vandu enter agudhu laya antigens so and the antigen la attack panni kill panirum appo da vandu nama healthy a irukka mudiyum so nama body ku la natural a nama immune system la irundhu produce aagura or protein da vandu in the antibody இதில் இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்குது அது என்னென்னா நம்மளுடைய பிளட்லேயே அதிக கவுண்ட் உள்ள பிளட் செல்ஸ் எதுனா ரெட் பிளட் செல்ஸ் தான் இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் ஆன்டிஜன் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கும் இது எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஆன்டிஜன் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கும் ஆனால் இந்த ஆன்டிஜன் வந்து அப்போ நம்ம ஆன்டிபாடி கில் பண்ணிடாதா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா இது நம்மளுடைய பாடியில் இருந்து நேச்சுரலாகவே ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆன்டிஜன் அந்த ஆர்பிசியோட சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன் இதை நம்ம சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ஆன்டிஜன்ஸை ஆன்டிபாடி எதுவுமே பண்ணாது ஏன்னா இது நம்மளுடைய செல்ஃப் ஆன்டிஜன்ஸ் நம்மளுடைய ஓன் ஆன்டிஜன்ஸ் ஸோ இந்த ஆன்டிஜனை ஆன்டிபாடி எதுவுமே பண்ணாது இந்த ஆன்டிஜன் வந்து ரெண்டு டைப்ஸாக இருக்கும் ஆன்டிஜன் ஏ ஆன்டிஜன் பி இந்த ரெண்டு டைப்ஸில் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி ஆன்டிஜன் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ஒருத்தருக்கு ஏ ஆன்டிஜன் இருந்தால் ஒருத்தருக்கு பி ஆன்டிஜன் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இந்த ரெண்டு ஆன்டிஜன்மே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இந்த ரெண்டு ஆன்டிஜன்மே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அது வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் தியர் ஜீன்ஸ் அவங்களுடைய ஹெரிடேட்டிலேருந்து வரக்கூடியது அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து சைல்டுக்கு வர ஜீன்ஸை பொறுத்து தான் இந்த ஆன்டிஜன்ஸ் வந்து இருக்கும் பிளட் குரூப்பிங்கில் ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ரெட் பிளட் செல்ஸோட சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் ஆன்டிபாடி அப்படிங்கிறது நம்ம பிளாஸ்மால இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மை வச்சு தான் நம்ம ஹோல் டாபிக்கும் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் நம்ம வேர்ல்டில் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பிளஸ் பிளட் குரூப்ஸ் வந்து இருக்கு ஆனால் அது எல்லாமே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகலை அதில் இப்போ வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போன ரெண்டே ரெண்டு பிளட் குரூப் சிஸ்டம் தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ரெண்டு பிளட் குரூப் சிஸ்டம் வந்து ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டம் அண்ட் ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப் சிஸ்டம் ஸோ இதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டம் ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டமை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அண்ட் அதை எப்படி கிளாஸ்வே பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஹிஸ்ட்ரியை முதல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங் சிஸ்டம் ஸோ ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டமை டிஸ்கவர் பண்ணது யாருனா கால் லேண்ட்ஸ்டைனார் ஸோ இவர் வந்து ஆஸ்ட்ரியன் அண்ட் அமெரிக்கன் அதாவது இவர் பிறந்தது படித்தது எல்லாமே ஆஸ்ட்ரியாவில் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறமா இவர் அமெரிக்காவுக்கு வந்து சர்வை பண்ணார் இவர் மெடிசன் படிச்சிருக்காரு அண்ட் மெடிசன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கெமிஸ்ட்ரியும் படிக்கிறாரு இவருடைய ஸ்டூடெண்ட் பீரியட்லேயே இவர் பயோகெமிக்கல் ரிசர்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணார் இவரை நம்ம பயாலஜிஸ்ட் ஃபிசிஷியன் இம்யூனாலஜிஸ்ட் பேத்தாலஜிஸ்ட் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன்னா இந்த ஃபீல்டெலாம் இவர் ரொம்ப டேலண்ட்டாக இருந்திருக்காரு நைன்டீன் நாட் ஒனில் லேண்ட்ஸ்டைனர் என்ன பண்ணுறாரு ஏன் சில பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது சில பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்ஸ் ஃபெயிலியரில் முடியுது அ
If an agglutinogen is present on the red cell membrane of an individual, the corresponding agglutinin must be absent in the plasma. அதாவது இந்த இடத்துல ஆக்லூட்டினோஜன் ஆக்லூட்டினின் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இது ஆக்லூட்டினோஜன் அப்படிங்கிறது ஆன்டிஜன் அதாவது நம்மளுடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது ஆக்லூட்டினின் அப்படிங்கிறது ஆன்டிபாடி நம்மளுடைய பிளாஸ்மாவில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது ஸோ இந்த லைன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தருடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் என்ன ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கோ அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆன்டிபாடி வந்து பிளாஸ்மாவில் ஆப்சென்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா செல்ஃப் ஆன்டிஜனை ஆன்டிபாடி கொள்ளாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஏன் கொள்ளாதுன்னா இப்போ நம்மளுடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் ஆன்டிஜன் ஏ இருந்தது அப்படின்னா பிளாஸ்மாவில் ஆன்டிபாடி பி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்மளுடைய செல்ஃப் ஆன்டிஜன்ஸ் வந்து சேஃபாக இருக்குது இப்போ ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் பி ஆன்டிஜன் இருந்தது அப்படின்னா பிளாஸ்மாவில் ஆன்டிபாடி ஏ ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இஃப் அன் ஆக்லூட்டினோஜன் இஸ் ஆப்சன்ட் ஃப்ரம் தி செல் மெம்ரேன் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் தி கரஸ்பாண்டிங் ஆக்லூட்டினின் மஸ்ட் பி ப்ரெசென்ட் இன் தி பிளாஸ்மா இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஒருத்தருடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் என்ன ஆன்டிஜன் இருக்கோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆன்டிபாடி வந்து பிளாஸ்மாவில் ஆப்சென்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் ரெண்டு ஆன்டிஜன்மே இல்லை அதாவது ஆன்டிஜன் ஏ ஆன்டிஜன் பி இது ரெண்டுமே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகலை அப்படின்னும் போது அவங்களுடைய பிளாஸ்மாவில் கரஸ்பாண்டிங் ஆன்டிபாடி ரெண்டுமே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய பிளாஸ்மாவில் ஆன்டிபாடி ஏ அண்ட் ஆன்டிபாடி பி இது ரெண்டுமே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து லேண்ட்ஸ்டைனர் லா இந்த லாவை கண்டுபிடிச்சு தான் அவர் ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய பிளட் குரூப்ஸை மூணாக கிளாசிஃபை பண்ணுறாரு ஸோ இதில் சி அப்படிங்கிற பிளட் குரூப்பை லேட்டராக அவர் ஓ அப்படின்னு சொல்லி ரீனேம் பண்ணுறாரு ஏன்னா ஜெர்மனில் ஓன் அப்படின்னா அதோடைய அர்த்தம் வந்து வித்தவுட் ஆர் ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து ஏபிஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளட் குரூப்பிங்கை கிளாசிஃபை பண்ணார் அண்ட் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஆட்ரியானோ ஸ்டூர்லி அண்ட் ஆல்ஃப்ரட் வேன் டி கேஸ்டெல்லோ அப்படிங்கிறவங்க லேண்ட்ஸ்டைனர் கீழே ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்க வந்து ஏபி அப்படிங்கிற பிளட் குரூப்பை கொண்டு வராங்க ஸோ ஓவராலாக பிளட் குரூப் வந்து ஏபிஓ ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாக கிளாசிஃபை ஆகுது நைன்டீன் தேர்ட்டியில் லேண்ட்ஸ்டைனர் அவருடைய ஃபிசியாலஜி அண்ட் மெடிசன் ஒர்க்குக்காக நாபல் ப்ரைஸ் வாங்குறாரு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா பிளட் குரூப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அதாவது பிளட் குரூப் அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஏ அண்ட் ஆன்டிஜன் பி பிளட் குரூப்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன் டூ ஏ பி ஏபி அண்ட் ஓ ஸோ பிளட் குரூப் அப்படிங்கிறது ஒருத்தருடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் என்ன ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு ஏ ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கா பி ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கா இல்லை எதுவுமே இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிளட் குரூப்பையே ஃபோராக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பிளட் ஹேவிங் ஆன்டிஜன் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஏ குரூப் திஸ் பிளட் ஹேஸ் பி ஆன்டிபாடி இன் தி சீரம் அதாவது ஒருத்தருடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் ஆன்டிஜன் ஏ ப்ரெசென்ட் ஆகி இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து ஏ பிளட் குரூப்பை சார்ந்தவங்க அண்ட் அவங்களுடைய பிளாஸ்மாவில் ஆன்டிபாடி வந்து பி ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ நம்ம லேண்ட்ஸ்டைனர் லாவை பேஸ் பண்ணது தான் இது பிளட் வித் ஆன்டிஜன் பி அண்ட் ஏ ஆன்டிபாடி பிலாங் டு பி குரூப் அதே மாதிரி தான் ஒருத்தருடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் பி ஆன்டிஜன் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து பி பிளட் குரூப்பை சார்ந்தவங்க அவங்களுடைய பிளாஸ்மாவில் ஆன்டிபாடி ஏ ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் இஃப் போத் தி ஆன்டிஜன்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் பிளட் குரூப் இஸ் கால்டு ஏபி குரூப் அண்ட் சீரம் ஆஃப் திஸ் குரூப் டஸ் நாட் கண்டைன் எனி ஆன்டிபாடி ஒருத்தருடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸில் ஆன்டிஜன் ஏவும் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு ஆன்டிஜன் பியும் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய பிளட் குரூப் வந்து ஏபி பிளட் குரூப் அண்ட் அவங்களுடைய பிளாஸ்மாவில் எந்த விதமான ஆன்டிபாடியும் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்காது ஏன்னா ரெண்டு ஆன்டிஜன்மே செல்ஃப் தானே அப்போ அந்த ஆன்டிஜனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஆன்டிபாடி வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்குன்னு தானே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அவங்களுடைய ஆன்டிபாடி பிளாஸ்மாவில் எதுவுமே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்காது If both antigens are absent, the blood group is called O group and both A and B antibodies are present in the serum. Now, one of the antigens is RBC surface. The antigen A is present, the antigen B is
பிளட் குரூப்பிங் இஸ் டன் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஆக்ளூட்டினேஷன் ஆக்ளூட்டினேஷன்னா என்னது தி பைண்டிங் ஆஃப் ஆக்ளூட்டினோஜன் அண்ட் ஆக்ளூட்டினன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்ளூட்டினேஷன் அதாவது ஆக்ளூட்டினோஜன்னா என்னது ஆன்டிஜன் ஆக்ளூட்டினா ஆன்டிபாடி இந்த ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடியும் ஒன்னோடு ஒன்னா பைண்ட் ஆகும் போது வர ஒரு இம்யூனாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் இம்யூனாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் தான் நம்ம ஆக்ளூட்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏபியோ குரூப்ஸ் இன் பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் அதாவது நம்ம வந்து பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணும் போது எதெல்லாம் வந்து நம்ம மெயினா கவனிக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் ஏபியோ பிளட் குரூப்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் அப்படி என்னோம் ஸோ இந்த பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் நம்ம யாருக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிருச்சு அவங்களுக்கு வந்து இன்ஜுரிஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ பிளட் லாஸ் வந்து அதிகமாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப சர்ஜரி நடக்குது ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சர்ஜரி டைம்ல நிறைய பிளட் லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணுவோம் ஆர் ஒரு பிரெக்னன்ட் மதர் அவங்க ரொம்ப அனிமிக்கா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணுவாங்க டியூரிங் டெலிவரி டைம்ல ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாம் தான் பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் பண்ணும் போது நம்ம எதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கறது தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் டியூரிங் பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் ஒன்லி காம்பிடபிள் பிளட் மஸ்ட் பி யூஸ்ட் அதாவது காம்பிடபிள் அப்படின்னா சேம் மேட்சிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒத்து போற பிளட் ஒருத்தருடைய பிளட் குரூப் என்னவோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதே பிளட் குரூப் உள்ளவங்க கிட்ட இருந்து தான் நம்ம அந்த பிளட் அவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணணும் the one who gives blood is called the donor and the one who receives the blood is called recipient adavadhu yaar oruthavangalukku blood ah kudukraangalo avangala nama donor appadinum and the blood ah vaangikiravangala nama recipient appadinum solrom while transfusing the blood antigen of the donor and antibody of the recipient are considered இப்போ நம்ம பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன்ல மெயினா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா டோனருடைய ஆன்டிஜன் என்ன அப்படிங்கறதையும் ரெசிபியன்டுடைய ஆன்டிபாடி என்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம செக் பண்ணணும் ஏன்னா டோனருடைய ஆன்டிஜனை ரெசிபியன்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி வந்து கீல் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா அதனால டோனருடைய ஆன்டிஜனும் ரெசிபியன்டுடைய ஆன்டிபாடியும் நம்ம செக் பண்ணணும் தி ஆன்டிபாடி ஆஃப் தி டோனர் அண்ட் ஆன்டிஜன் ஆஃப் தி ரெசிபியன்ட் ஆர் இக்னோர்டு மோஸ்ட்லி ஸோ டோனருடைய ஆன்டிபாடியும் ரெசிபியன்டுடைய ஆன்டிஜனையும் நம்ம மேக்சிமம் அந்த அளவுக்கு தரவா செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்மளுக்கு மெயினானது ரெசிபியன்டுடைய ஆன்டிபாடி என்ன அப்படிங்கறது தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போதான் ரெசிபியன்டுடைய ஆன்டிபாடி வந்து டோனருடைய ஆன்டிஜனை கில் பண்ணாம இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஃபைட் பண்ண போறது ரெசிபியன்டுடைய ஆன்டிபாடி தான் வந்து ஃபைட் பண்ண போகுது ஸோ அதனால தான் நம்ம டோனருடைய ஆன்டிபாடியை அவ்வளவா செக் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த டேப்லெட் காலம் பாருங்க நம்ம ஆல்ரெடி ஒருத்தருடைய ஆர்பிசி சர்ஃபேஸ்ல என்ன டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருந்தா அவங்களுடைய பிளட் குரூப் என்ன டைப் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் அவங்களுடைய பிளாஸ்மால என்ன டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடி ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இவங்க யார்கிட்ட இருந்தெல்லாம் பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் பிளட்டை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஏ பிளட் குரூப் காரங்க வந்து ஏ கிட்ட இருந்து பிளட்டு வாங்கிக்கலாம் ஓ கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா ஏ கிட்ட என்ன ஆன்டிபாடி இருக்கு ஆன்டிபாடி பி இருக்கு அதனால தாராளமா ஏக்கு பிளட்ட கொடுக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம ரிசீவரா இருக்கோம் அப்படின்னா ரிசீவருடைய ஆன்டிபாடியும் டோனருடைய ஆன்டிஜனும் தான் நம்ம நோட் பண்ணணும் ஸோ ஏ பிளட் குரூப் காரவங்க ஏ கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் அண்ட் ஓ கிட்ட இருந்தும் பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா ஓ கிட்ட வந்து எந்த ஆன்டிஜனுமே இல்லை ஸோ தாராளமா ஓ கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் இவங்க யாருக்கெல்லாம் பிளட்டை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஏக்கு பிளட்டை கொடுக்கலாம் ஏபிக்கு பிளட்டை கொடுக்கலாம் ஏன் ஏபிக்கு பிளட்டை கொடுக்கலாம்னா அந்த இடத்துல எந்த விதமான ஆன்டிபாடியும் இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து பி இவங்களுக்கும் அதே தான் இவங்க வந்து பி கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் ஓ கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் யாருக்கு பிளட்டை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா பிக்கு பிளட்டை கொடுக்கலாம் ஏபிக்கு பிளட்டை கொடுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஏபி இவங்க வந்து யார்கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கிக்கலாம்னா ஏ கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் பி கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் ஏபி கிட்ட இருந்தும் வாங்கிக்கலாம் ஓ கிட்ட இருந்தும் வாங்கிக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இவங்களுடைய ஆன்டிபாடி ஜீரோ இவங்களுக்கு வந்து
இவங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஏக்கு பிளட்டை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆன்டிபாடி பி இருக்கு ஸோ இவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த பி ஆன்டிஜனை கில் பண்ணிடும் இவங்க பிக்கு பிளட்டை கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அங்க இருக்க ஆன்டிபாடி ஏ வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன் ஏவை கில் பண்ணிடும் ஸோ ஏபிக்கு பிளட்டை கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல எந்த விதமான ஆன்டிபாடியுமே இல்லை அப்படிங்கிறதால தாராளமா ஏபி வந்து ஏபிக்கு பிளட்டை கொடுக்கலாம் ஏபி வந்து ஓக்கு பிளட்டை கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த இடத்துல ரெண்டு ஆன்டிபாடியுமே இருக்கு ஆன்டிபாடி ஏவும் இருக்கு ஆன்டிபாடி பியும் இருக்கும் ஸோ கீழ் பண்ணிடும் அதனால ஓக்கு பிளட்டை கொடுக்க முடியாது இவங்க வந்து ஏபிக்கு மட்டும்தான் பிளட்டை கொடுக்க முடியும் ஆனா எல்லார்கிட்ட இருந்தும் பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓ பிளட் குரூப் இவங்க யார்கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா ஓ கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் பிளட்டை வாங்கிக்க முடியும் ஏன்னா ஏ கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கினா ஆன்டிபாடி ஏ வந்து கில் பண்ணிடும் பி கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கினா ஆன்டிபாடி பி கில் பண்ணிடும் ஏபி கிட்ட இருந்து பிளட்டை வாங்கினா அந்த ரெண்டு ஆன்டிபாடி கில் பண்ணிடும் ஓ கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் பிளட்டை வாங்கிக்க முடியும் ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் எந்த விதமான ஆன்டிஜென்மே இல்லை ஸோ இவங்க வந்து யாருக்கெல்லாம் பிளட்டை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஏக்கு கொடுக்கலாம் பிக்கு கொடுக்கலாம் ஏபி கொடுக்கலாம் ஓக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இவங்க கிட்ட எந்த விதமான ஆன்டிஜென்மே இல்ல சோ இவங்க எல்லாருக்குமே பிளட்டை கொடுக்கலாம் சோ இந்த இடத்துல ஆர்பிசி ஆஃப் ஓ குரூப் ஹாஸ் நோ ஆன்டிஜன் அண்ட் சோ ஆக்ரோட்டனேஷன் டஸ் நாட் அக்கர் வித் எனி அதர் குரூப் ஆஃப் பிளட் உண்மைதானே ஓ பிளட் குரூப் கிட்ட எந்த விதமான ஆன்டிஜென்மே இல்லாதனால அந்த இடத்துல ஆக்ரோட்டனேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது ஸோ இப்படி இருக்கதால ஓ பிளட் குரூப் கேன் கிவன் டு எனி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் அண்ட் தி பீப்புள் வித் திஸ் பிளட் குரூப் ஆர் கால்டு யூனிவர்சல் டோனாஸ் ஓ கிட்ட எந்த விதமான ஆன்டிஜென்மே இல்லாத காரணத்தினால இவங்க யாருக்கு வேணுமானாலும் பிளட்டை கொடுக்கலாம் ஸோ இப்படி இவங்க எல்லாருக்கும் பிளட்டை கொடுக்கறதால இவங்கள நாம யூனிவர்சல் டோனார் அப்படின்னு சொல்றோம் பிளாஸ்மா ஆஃப் ஏபி குரூப் பிளட் ஹாஸ் நோ ஆன்டிபாடி This does not cause agglutination of RBC from any other group of blood. அதாவது AB blood group காரங்களுக்கு எந்த விதமான ஆன்டிபாடியுமே இல்லாத காரணத்தினால அந்த இடத்துல ஆக்லூட்டினேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்காது பீப்புள் வித் ஏபி பிளட் குரூப் கேன் ரிசீவ் பிளட் ஃப்ரம் எனி பிளட் குரூப் பர்சன்ஸ் ஸோ பீப்புள் வித் திஸ் பிளட் குரூப் ஆர் கால்ட் யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ஸ் இவங்க கிட்ட எந்த விதமான ஆன்டிபாடியுமே இல்லாத காரணத்தினால இவங்க எல்லார்கிட்ட இருந்தும் பிளட்டை வாங்கிக்கலாம் ஸோ இப்படி இவங்க எல்லார்கிட்ட இருந்தும் பிளட்டை வாங்குறதால இவங்கள நாம யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பிளட் குரூப்பிங் இந்த மெத்தட்ல தான் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ ஓவராலாக ஏபிஓ பிளட் குரூப்பிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அப்கமிங் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ கீப் லேர்னிங் கீப் க்ரோயிங் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்